berikan tepuk tangan yang kuat buat Yesus Tuhan kita. Silakan duduk saudaraku yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Hari ini diambil dari Markus pasal yang kelima. Ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-43. Ayatnya cukup panjang. Saya berdoa Bapak Ibu paham untuk membacanya. Supaya kita semua diberkati dan mengerti akan firman Tuhan ini. Mari saudaraku, Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai dengan 43. Saya akan baca ayat 21, kemudian ayat 22 Bapak Ibu dengan suara kuat. Begitu selanjutnya nanti 43 baru baca sama-sama ya. Judulnya Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Konsentrasi, beginilah firman Tuhan. Markus 5 ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Jangan takut, percaya saja. 37, nanti 38 baca suara kuat Bapak Ibu ya. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Sudah itu ia masuk dan kemudian masuk ia berkata sudah ia masuk ia berkata kepada orang-orang itu mengapa kamu ribut dan menangis anak ini tidak mati tetapi tidur lalu dipegangnya tangan anak itu katanya tali takuk yang berarti hai anak aku berkata kepadamu bangunlah Ayat 43, yuk 1, 2, 3 Dengan sangat ia berpesan kepada mereka Supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan Nah mari Bapak Ibu ini kasih Tuhan Konsentrasi dan dengan kata baik Tuhan Yesus jalan Lalu sementara Tuhan Yesus berkehendak untuk menyeberang dengan perahu Sampai di sana Lalu berikutnya orang banyak Saya mau ulangi lagi Orang banyak berbondong-bondong mereka mengurumuni Tuhan Yesus. Bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi. Tuhan Yesus ditekan begitu rupa karena orang banyak begitu berdesak-desakan dan di belakang itu tepi danau. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Saya percaya begini. Mari konsentrasi. 
Di antara sekian ribu orang banyak itu, saya bayangkan yang sempat terkumpul aja kalau kita catat 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Berarti saya kira-kira tafsirkan sekitar hampir 10 ribuan orang, lebih mungkin. Itu berkumpul dengan cara ajaib luar biasa, kemanapun Tuhan Yesus pergi, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Dan sekarang mari matanya lihat ke depan, konsentrasi saudara. Di antara sekian ribu orang banyak itu, hanya dua orang yang bisa menjama hatinya Tuhan. Konsentrasi Saya ulangi Di antara sekian ribu orang banyak Hanya dua orang yang bisa menjama hati Tuhan Suaraku pasti sudah tahu lagu ini bukan Bapa sentuh hatiku Ubah hidupku Itu lagu yang bagi saya sangat baik Tetapi saudaraku Bagaimana kalau lagu ini dibalik Bisa nggak ya kita menyentuh hati Tuhan Tidak setiap orang bisa menyentuh hati Tuhan di antara sekian ribu orang banyak itu Mungkin ada yang kepengen ngelihat Wow ada puji jati Pengen ketemu nih, pengen lihat nih Mungkin ada yang pengen tahu juga Siapa sih yang namanya Tuhan Yesus Kayak gimana sih Oh kayak begitu Mungkin ada yang cuma sekedar bahu Pengen dengar pengajarannya kayak bagaimana sih Atau mungkin juga ada sekedar datang Karena gak ada kerjaan di rumah Juga mungkin ada yang datang Karena dia ada urusan bisnis Kali-kali aja ketemu teman bisnis di sana Atau siapa tahu memang ada yang memang kebutuhan Ada sesuatu gitu maksudnya uang Dan dia ketemu dia pikir mungkin nanti ada orang berbelas kasihan Karena dia menunjukkan dirinya bahwa dia sakit kali-kali aja dia pikir semacam itu tetapi konsentrasi dengarkanlah di antara sekian ribu orang banyak hanya dua yang bisa menyentuh hati Tuhan mari kita belajar sudah dengarkan ya saya lihat jumlah saudaraku cukup banyak kemarin lebih banyak lagi 1750an anak kira-kira kumpul belum terhitung yang ngantar-ngantarnya dan kemarin saya lihat mujizat yang luar biasa anak-anak kecil di jabat Tuhan mereka buka hatinya buat Tuhan Yesus Ternyata kehadiran anak-anak itu bisa menyentuh hati Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar kita berkata, Bapa sentuh hatiku. Dan ternyata anak-anak juga bisa menyentuh hati Tuhan. Sehingga Tuhan hadir dengan cara ajaib dan luar biasa. Saya berdoa, melihat jumlah bilangan saudaraku. Biarlah kita semua masuk bilangan di antara dua orang itu yang bisa menyentuh hati Tuhan. Katakan yes. yes. Yang masih bersama dengan saya, tepuk tangan yang paling kencang bagi yang sekitar kita. Ayo jangan berkati. Saya butuh respon Bapak Ibu. Ayo tepuk tangan yang lebih banyak lagi. Kenapa saya berkata saya butuh respon? Karena Alkitab begini, berbicara semacam ini Alkitab bilang Sebab ukuran yang kamu pakai itu mengukur, itu akan diukurkan kepada kamu Mari dengarkan baik Kalau saudaraku taker firman Tuhan, ukurannya cuma segini Maka yang diturunkan atas saudaraku takerannya juga memang segini Kalau saudaraku ukur firman Tuhan disampaikan segini Maka saudaraku akan dapat segini Tetapi kalau saudaraku ukur tanpa batas Maka kasih karunia berkat juga akan turun kepada kita tanpa batas Setuju katakan yes Yes dari dulu saya belajar di firman Tuhan Tuhan itu butuh respon dari kita manusia Ingatlah baik Waktu Tuhan memanggil orang yang berdosa Ada dan hawa sembunyi Memang inisiatif Tuhan, Tuhan yang cari orang berdosa Benar, itu pengajaran dari kita masih sekolah minggu masih kecil Tetapi carikan baik Cara Tuhan menjemput orang berdosa Itu tidak semacam ini ya, dengar Kalau orang itu mau dipulihkan, Tuhan gak jalan begini Kemudian Tuhan cari ada dan hawa Dan Tuhan bilang, nah kamu sembunyi di sini ya Tidak Tuhan memang cari Adan dan Hawa, tapi di satu titik Tuhan berhenti dan Tuhan panggil manusia yang mau dipulihkan. Syukur kepada Tuhan, Adam dan Hawa respon, dia keluar. Dan begitu dia keluar, lalu Tuhan jajikan sebuah pemulihan yang luar biasa. Saya masih percaya, siapa yang siap diberkati, siapa yang rindu untuk dekat kepada Tuhan, menjama hatinya Tuhan, dia harus respon. Sebab ukuran yang kita pakai untuk mengukur, itu akan diukurkan ke atas kita. Setuju katakan yes. yes. Eh, yang mengerti tepuk tangan lagi, yuk. jangan ragu kali ini. Oh, yes, itu kita. Orang banyak berbondong-bondong Lalu Yairus datang Siapa itu Yairus? Yairus, kepala rumah ibadat Terjemahan dari arti namanya sendiri Dia adalah sang pembawa terang itu Tetapi hari itu ada sesuatu dalam hidup Yairus Dia mengalami masalah Ikuti saya Mengalami masalah sehingga di antara sekian ribu orang banyak Dia datang sendiri Waktu itu dengan sangat serius Kenapa dia datang dengan sangat serius Karena dia punya masalah Berkali-kali saya mengalami begini Dengarkan saudara ya Banyak orang tidak bisa datang dengan serius kepada Tuhan Kenapa? Karena dia tidak punya masalah Dan dia anggap semuanya baik-baik saja Tuhan itu pandai Tahu caranya bagaimana membuat seseorang itu mencari Tuhan Dengan cara bagaimana Tuhan izinkan Masalah terjadi dalam hidup dia Banyak orang gak serius datang kepada Tuhan Karena dia tidak punya masalah Kejadian Mei 1998 Itu mengerikan saudara Beritanya sudah jelas 
Banyak sekali warga keturunan Ada yang dikejar-kejar mau dibunuh Ada yang diperkosa Ada yang hamil itu lompat dari atas rumahnya dia Ada yang sudah naik mobilnya yang mewah Karena rumahnya udah mau dijarah Dia mau tabrak kerusuhan itu Dan orang itu menjadi begitu takut juga Ada anak kecil yang nangis Dan kejadian itu begitu mengerikan Kalau sudah aku ikut pada waktu itu 1998 Saya percaya mobil juga kayak gak ada harganya begitu Orang lari potak panting Bandara menjadi kacau Kalau sudah aku hadir pada waktu itu Itu kejadian yang mengerikan Bagi kami Waktu itu juga itu masalah Tetapi luar biasa Mei 1998 Masalah itu membuat banyak orang datang kepada Tuhan Banjir saudaraku Dengarkan baiknya Banjir itu mau tidak mau Itu memang masalah Banjir membuat seseorang mau tidak mau Naik ke level yang lebih tinggi Saya ulangi Banjir mau tidak mau membuat seseorang naik ke level yang lebih tinggi Kalau sudah aku rumah kebanjiran Saya percaya rata-rata berduyun-duyun naik ke atas loteng bukan Kalau loteng kebanjiran mungkin sudah naik ke atas atap Mau tidak mau kalau kita mau tetap survive Kita mau tetap hidup Kita harus naik ke level yang lebih tinggi Setuju katakan yes Dan Tuhan pandai untuk mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita Istri saya cerita kepada saya Mengenai sebuah kisah yang dia dengar Lalu istri saya cerita begini kepada saya Abi Ah, dia ada orang cerita. Lalu kemudian dia sampaikan ceritanya. Saya tergugah dan akhirnya saya dapat ceritanya. Saya cari, oh memang ada ceritanya. Ceritanya gini Bapak Ibu, coba dengarkan baik. Siapa yang mau, yang masih mau tetap hidup dalam Tuhan, dengarkanlah baik. Begini yang terjadi. Nelayan-nelayan di Jepang, orang Jepang itu juga ada para nelayan. Dan mereka cari ikan-ikan jenis khusus yang biasanya mengandung omega sekian begitu. Lalu mereka sudah taruh itu begitu rupa, mereka melaut berhari-hari dan mereka sampai ke darat. Orang Jepang itu mungkin agak sedikit beda dengan kita. Beberapa yang saya pelajari tentang orang Jepang, mereka tuh senang sekali makan ikan mentah. Lalu makin mentah itu mereka makin suka begitu. Tentu saja cara makannya sama kita beda gitu. Saya pernah tahu sebuah kisah bagaimana mereka makan dan ikan itu tidak digoreng, tidak diapain gitu. Mentah gitu. Jadi potong gitu masih ada sedikit darahnya. Bahkan juga yang saya tahu ada ikan yang disajikan belum mati, sudah pengen mati, cuma matanya udah burem, kata kedip-kedip begitu dan mereka berkata, ini ikan paling enak ini ikan masih hidup, jadi mereka belek di depan dan mereka makan begitu, mereka cocol pakai cabel segala macam, dan mereka makan, mereka bilang ini ikan enak banget, lalu yang saya ketahui, nelayan-nelayan Jepang ini waktu mereka tangkap ikan-ikan yang mahal kemudian mereka berhari-hari melaut sampai ke darat, mereka cukup frustasi kenapa? ikan-ikan yang tadinya seger sampai ke darat, banyak sekali yang inak ilahi jadi ikan-ikan itu meninggal dunia gitu sampai di darat Dan mereka berkata, ini rugi nih Jadi bagaimana caranya? Lalu mereka mulai bikin biota laut Mereka taruh satu tampung tempat itu Segala sesuatunya di set up begitu rupa Mereka taruh ikan-ikan hasil tanpa kapan itu Berapa hari sampai ke darat Aneh sekali, tetap masih aja ada ikan yang mati Memang tidak sebanyak biasanya Tapi tetap ada ikan yang mati Teknologinya sudah begitu canggih Tapi tetap ada ikan yang mati Lalu mereka mulai berpikir begini Bagaimana caranya membuat ikan-ikan ini tetap seger, sehat, sampai di darat dan mereka tidak rugi gitu Karena berhari-hari melaut Kemudian ada yang punya ide Dan ini ide bagi saya agak aneh tapi cukup brilian Mereka bilang begini, ada yang berkata begini Gini aja, biota lautnya sudah pas, tempat penampungannya sudah pas Nah sekarang begini, supaya ikan-ikan tetap seger, kita taruh ikan hiu kecil Jadi mereka taruh ikan hiu kecil dalam bak penampungan itu Lalu ikan-ikan tangkapan dimasukkan di situ, mereka taruh ikan hiu kecil, dimasukkan dicemplungkan di situ. Bro, namanya juga ikan hiu. Begitu masuk, bro, stres sebentar. Uh, di stres ke tempat baru. Lalu kemudian dia lihat ikan-ikan santapan. Waduh, ngilerlah itu ikan hiu. Dikejar-kejar itu ikan hasil tangkapan dan tentu saja dalam bak penampungan itu terdengar suara kedebak debuk debuk debuk. Itu ikan dikejar-kejar. Para nelayan tahu, tapi mereka diamkan hal itu terjadi. Lalu sampai di darat mereka sangat bersuka cita. Kenapa? Karena ikan-ikan itu tidak ada yang mati. Cuma memang napasnya megap-megap karena kecapean dikejar-kejar. begini. Tapi ikan-ikan ini semuanya masih sehat, termasuk ikan hiunya masih hidup. Lalu kemudian mereka praktekkan kalau pengen bikin ikan-ikan tetap segar sampai di darat gak ada yang mati, taruhlah ikan hiu kecil, maka ikan-ikan itu akan tetap sehat sampai ke dalam. Dan waktu saya dengar kisah itu saya pikir, wah ini luar biasa nih idenya. Lalu memang Tuhan taruh di hati saya begini. Tuhan, kalau Tuhan berkehendak kita tetap hidup, dengarkan Saudara Bu ya. Tuhan akan izinkan ikan-ikan hiu kecil ada dalam hidup kita. Uh, amin yang agak fales. Setuju katakan yes. Masalah membuat kita serius datang kepada Tuhan. Saya lihat kalau orang nggak punya masalah, dia datang nggak serius. Saudara. 
ya sebabnya ini tidak akan selesai karena dia nggak ada masalah tapi kalau dia punya masalah dia biasanya datang dengan serius gitu saya berdoa saudaraku sekalipun hari ini saudaraku datang dan kayaknya nggak punya masalah tetapi ada satu pengharapan kita yaitu mengenai rumah di sorga kelak saya berdoa saudaraku tetap bertahan sampai nanti rumah itu benar-benar diserahkan kepada kita setuju katakan yes eh, yang masih bersama dengan saya jangan ragu yuk tepuk tangan yang kuat lagi bagi yes untuk kita lebih meriah lagi bagi yes itu Yesus datang dia dengan tulus saudaraku dia tersungkur dia memohon kepada Tuhan bahasa Inggrisnya dia worship itu salah satu terjemah tersungkur dia sujud menyembah kepada Tuhan bayangkan saudaraku, mari kita belajar sedikit dia ini kepala rumah ibadat orang menaruh rasa hormat respect banget sama dia orang yang sudah biasa melayani kemudian dia sampaikan firman Tuhan dan orang-orang menganggap dia itu sang pembawa terang seperti arti namanya tapi hari itu dia datang merendahkan diri tersungkur di hadapan Tuhan dan ternyata dengarkan saudaraku ya yang tersungkur di hadapan Tuhan yang merendahkan diri di hadapan Tuhan itu yang menyentuh hati Tuhan permohonan dengan kasih orang yang memohon tersungkur di hadapan Tuhan permohonan dengan kasih tidak pernah Tuhan tolak setuju katakan yes pada waktu Yairus dia tersungkur kepada Tuhan lalu kemudian tiba-tiba itu menyentuh hati Tuhan lalu Tuhan tahu bagaimana dia memperhambakan dirinya mempermalukan dirinya depan orang banyak lalu Tuhan bilang aku mau ikut bersama-sama dengan engkau saya ingat saudara mari dengarkan baik kalau Tuhan mau ikut saya mau beritahu itu berarti Tuhan kita hidup katakan yes, yes. Nah, coba dengarkan ini siapa yang tidak kenal dengan Martin Luther bukan Martin Luther King ini Martin Luther Waktu itu keadaan keagamaan katolik waktu itu cukup kacau. Nah, kita belajar sejarahnya pada waktu itu. Mereka menerbitkan satu keputusan. Orang-orang bisa ke surga dengan cara bagaimana? Membeli semacam surat dan dengan mereka beli itu, mereka bisa sampai ke surga. Dan itu terjadi kekacauan, keos saudaraku di mana-mana. Dan Alkitab tidak sebanyak yang kita bisa pegang sekarang. Alkitab itu dulu sangat dirahasiakan. Hanya Paus dan beberapa orang yang dekat saja yang boleh punya Alkitab. Lalu Martin Luther, dia punya Alkitab. Dan pada waktu itu dia juga mulai merasa aneh dengan pernyataan semacam itu. Lalu mulai menyelidiki Alkitab dan beliau menemukan ayat-ayat di mana pertobatan masuk surga itu adalah kasih karunia. Dan tidak bisa dibayar dengan semacam surat semacam itu. Lalu dia mulai dengan berani, dengan lantang menentang keputusan dari agama yang sangat besar pada waktu itu. Dan dia berkata, keselamatan itu kasih karunia dan tidak bisa dibeli. Keselamatan itu kasih karunia. Dan karena dia mulai berani ngomong semacam itu, dia mulai dianggap pengkhianat. Dan dengan peristiwa-peristiwa semacam itu, banyak sekali masalah turun kepada Martin Luther. Tentu saja terjadi pro dan kontra. Sebagian besar sangat mengagungkan gereja katolik pada waktu itu yang dipimpin oleh Paus pada waktu itu. Lalu sebagian kecil tetap bersama-sama di samping Martin Luther. Dan mereka mulai memberitakan firman Tuhan langsung dari apa yang mereka baca. Mereka sampaikan mengenai keselamatan kasih karunia. Martin Luther perjalanan pelayanannya begitu disertai Tuhan. Tapi dengarkan apa ya, saudara Martin Luther mulai ketemu masalah. Pada waktu dia terus mulai pelayanan. Mari konsentrasi, apa yang terjadi? Sahabat-sahabatnya Satu persatu, memang tidak semua Tapi beberapa sahabat terbaik Mulai meninggalkan Martin Luther Karena mungkin mereka berkata Hidup mereka di bawah bayang-bayang maut Dan mereka cukup ngeri berjalan bersama dengan Martin Luther Orang yang begitu berani menyampaikan firman Tuhan Tanpa tebak alim-alim Lalu kemudian mereka mulai meninggalkan Martin Luther Bahkan beberapa sahabat dekat Mulai meninggalkan Martin Luther Martin Luther yang awalnya begitu semangat Bertahun-tahun melayani Tuhan Hari itu tiba-tiba dia merasa sangat kesepian. Dia lonely banget. Karena orang-orang yang selama ini setia bersama-sama dengan dia. Itu mulai meninggalkan dia satu persatu. Sampai satu ketika. Ini biografinya, saudara. Nanti saudara aku juga bisa baca. Gini. Martin Luther itu dia tertunduk lesu. Dan dia bilang begini. Saya sudah tidak mau lagi melayani Tuhan. Dan pada waktu dia tertutup lesu, dia benar-benar sudah tidak mau lagi menyampaikan otentik berita firman Tuhan. Dia hanya berdiam diri di rumah. Karena dia merasa dia sangat kesepian dan orang-orang yang dikasih meninggalkan dia. Lalu istrinya coba menghibur dia dan berkata, ayo teruskan pelayananmu. Hidupmu jadi berkat bagi banyak orang, ayo teruskan pelayananmu. Tapi Martin Luther berkata, tidak bisa. 
Semua orang banyak yang meninggalkan saya. Saya sudah nggak mau. Lalu berkali-kali istrinya kasih tahu Martin Luther nggak mau. Seorang harus belajar Martin Luther. Kenapa? Karena lewat pelayanan beliau, ini sekarang kita punya Alkitab, saudara. Lewat pelayanan beliau, itu ada yang namanya Kristen Protestan, guna beranak, karismatik dan segala macam. Ini orang hebat, saudara. Lalu kemudian masa-masa dia frustasi, istrinya coba kasih tahu sama dia, dia seperti orang yang tidak bisa dikasih tahu. Lalu kemudian istrinya sangat sedih. Lalu apa yang istrinya lakukan dengan suami yang punya masalah semacam ini? Istrinya memakai pakaian kabung, saudara. Pakaian kabung orang zaman dulu itu baju warna hitam, longgas panjang, ada semacam tilenya, nutupin muka begini. Lalu istri nutupin kepalanya begitu, maksud saya. Istrinya memakai pakaian kabung, lalu nangis terisak-isak. Dia nangis Lalu kemudian Martin Luther tanya Istriku Setelah sekian lama dia berkabung Dia nanya gitu Istriku siapa yang meninggal Siapa lagi yang meninggal Sahabat sudah tinggalkan kita Kamu nangis buat siapa lagi Sahabat siapa lagi yang meninggal Lalu kemudian istrinya bilang Gak ada sahabat yang meninggal Loh, Kamu kenapa sedih siapa yang meninggal hari ini Lalu dengan terisak-isak istrinya menjawab Hari ini Tuhan Yesus sudah meninggal. Kemudian dia nangis. Lalu Martin Luther dia bengong sejenak. Dia komplit sama istrinya karena dia belajar Alkitab. Dia bilang enggak. Tuhan Yesus memang sudah mati, tapi sekian ribu tahun yang lalu. Dan Tuhan Yesus sudah hidup. Dia bangkit dan dia tidak mati selama lamanya. Kenapa kamu berkabung hari ini? Tuhan Yesus memang sudah mati, tapi dia sudah bangkit. Lalu kemudian istrinya nggak banyak ngomong. Istrinya langsung lihat ke arah Martin Luther dengan mata yang masih berinang air mata. Mata ketemu mata Pada waktu bertatapan Martin Luther itu Tiba-tiba langsung merasakan pengurapan Tuhan Dan dia rasa Saya salah Lalu kemudian dia bilang Saya ngerti, saya ngerti. Tuhan ampuni saya Tuhan Engkau bukan Tuhan yang mati Engkau Tuhan yang hidup Dengan semacam peristiwa semacam ini Martin Luther periode berikutnya Dia bangkit saudaku Dia jadi pahlawan iman yang luar biasa Dan apa yang beliau lakukan Itu turun kepada kita sampai hari ini Dengan kitab yang kita bisa pegang di tangan semacam ini Saya percaya karena ada seorang pahlawan iman Yang bernama Martin Luther Dan sangat mencintai Tuhan Yang mengerti tolong tepuk tangan yang lebih kuat lagi Bagi yang suka ini Ayo saudara Lebih meriah lagi bagi yang suka Saya beritahu saudara Tuhan Yesus itu hidup Katakan yes Saudaraku, kalau Tuhan itu mati, maaf ya, saya nggak mungkin berdiri di mimbar sini. Saya bukan orang yang kurang kerjaan, saudara. Saya berkarir begitu rupa sampai duduk di top posisi. Dan bagi saya, kalau Tuhan Yesus itu Tuhan yang mati, saya nggak mungkin berdiri di depan mimbar semacam ini. Karena Tuhan itu hidup. Saudaraku gini, kalau Tuhan itu Tuhan yang mati, saudaraku bisa nyanyi lagu begini kepada Tuhan. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat, gitu. Tapi Tuhan kita itu bukan Tuhan mati, Tuhan yang hidup. Dan Tuhan itu hadir dua tiga orang berkumpul Tuhan hadir. Kadang kita terkecoh gitu jemaat belum datang nih baru dua tiga orang bagi saya maaf ya. Saya tahu misalnya pemain keyboard cinta Tuhan. Saya pemain keyboard. Kemudian saya ada istri yang oh bertiga istri istri apa? Ya, oh bukan ya bukan. Saya gini bertiga nih saya tahu bertiga bagi saya cukuplah kita bertiga doa Tuhan pasti hadir. Oh, amin ini agak fals. Katakan amin. amin. Coba yang setuju tepuk tangan lagi ya jangan ragu bagi yang setuju. Tuhan hidup kita ibarat tempat ini. Saudaraku jangan pikir ini kosong ya. Tidak, Tuhan hadir di sini loh saudara. Dan Tuhan itu tahu sampai kedalaman hati. Saya berdoa kehadiran saudaraku Bapak Ibu di tempat ini itu bisa menyentuh hati Tuhan. Yairus datang dengan serius, dengan tulus hati dia tersungkur menyembah Tuhan. Lalu itu bisa menyentuh hati Tuhan. Lalu Tuhan ikut bersama dengan Yairus. Pada waktu Tuhan jalan dengan Yairus, orang banyak ribuan saudara. Wah, tersesekan lagi. Lalu ada seorang perempuan, orang yang kedua, sakit pendarahan, 12 tahun saudara. Saya lihat semuanya sudah cukup umur sudah dewasa. Jadi saya mulai berani ngomong terbuka belak-belakan. Yang disebut pendarahan ini mirip dengan menstruasi. Tapi ini pendarahan hebat, saudara. Kita lihat zaman modern. Maaf ya. Sekarang kalau wanita menstruasi, itu bisa pasang roti Jepang gitu sehingga bisa ditampung begitu rupa. Tetapi zaman dulu itu tidak ada sesuatu yang bisa menampung pada waktu orang sakit pendarahan. Dan mereka tuh memakai sejenis kain dilipat-lipat kayak begitu. Tapi kalau pendarahan hebat tiap hari, saudaraku saya bayangkan betapa menderitanya perempuan ini tidak tanggung-tanggung 12 tahun. Dan maaf saudaraku, kalau itu disebut darah kotor, maka baunya itu juga lumayan. 
Dan waktu perempuan itu tampung terus saya bayangkan bagaimana dia setiap hari bawa buntelan ganti ganti begitu rupa. Saya bayangkan pada waktu dia lihat Tuhan Yesus, dia pengen dekat ke arah Tuhan Yesus. Saya bayangkan orang dari sekarang nggak hm, ke belakang aja. Kemudian dia pikir perempuan bawa lagi di lalu. Lalu kemudian bagaimana cara perempuan itu mendekat ke arah Tuhan Yesus? Saudaraku kalau belajar Alkitab dengan baik cerita ini, saudaraku akan ketemu begini. Waktu perempuan itu mau dekat karena Tuhan Yesus, orang banyak berasa desakan. Saya bayangkan dia mengambil resiko yang terlalu hebat. Dia mulai merunduk, saudaraku. Lalu dia mulai jalan begitu dengan tangan dan kakinya. Dia tersungkur mendekat karena Tuhan Yesus. Resikonya, tangannya keinjak, dia bisa ketiban orang, kakinya keinjak, badannya mungkin juga ketendang sama orang. Tapi dia sangat merendahkan diri. Dia tidak jalan dari arah depan, dia dari arah belakang, dia kejar begitu. Lalu saya bayangkan bagaimana perjalanan luka sakitnya dia merasa sangat diremehkan. Seorang wanita berjalan di belakang dengan cara tersungguh semacam itu. Lalu dengan iman dia bilang begini, asal ku jama, jubahnya saja, aku sepuh. Dan pada, pada waktu dia bilang, asal ku jama, saja, jubahnya, aku sepuh. Begitu dia pegang jubah Tuhan Yesus, lalu tiba-tiba dia menjadi sepuh. Seorang aku dengar yang jamah jubah Tuhan Yesus bukan cuma perempuan ini banyak saudaraku yang nyenggol-nyenggol itu banyak tapi nggak ada kuasa yang keluar kecuali waktu perempuan ini nyentuh kuasa itu keluar lalu kemudian Tuhan berhenti dan Tuhan tanya siapa yang menjamah aku tentu saja murid-muridnya bingung Tuhan orang begini banyak ribuan ya setiap orang yang bisa sentuh-sentuh kenapa Tuhan tanya siapa yang jamah aku lalu kemudian saya bayangkan Tuhan semula yang memperhatikan yang bagian belakang perempuan itu ketakutan dengan gemetar dengan tulus sekali lagi dia percis seperti Yairus dengan tulus dia tersungkur dan dia berkata saya Lalu kemudian dia ceritakan penyakitnya. Dan karena perempuan ini lakukan semacam itu, lalu Tuhan bilang, Tuhan kasih bonus kepada dia. Tuhan bilang bukan cuma sekedar penyakitnya sembuh, tetapi imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia selamat dalam nama Tuhan Yesus. Ayo tepuk tangan, jangan ragu bagi Yesus. Lebih banyak lagi buat Tuhan Yesus. Sembuh, kalau tidak selamat, itu juga percuma. Saudara. Sembuh, tapi tidak selamat, itu percuma. Tapi yang pasti, kita harus selamat dalam nama Tuhan Yesus. Setuju, katakan amin. Nah, saudara ini kasih Tuhan. Mari dengarkan baik. Dengarkan. Perempuan ini tersungkur menjama Tuhan, menjama ujung jubah Tuhan, lalu kemudian dia sembuh. Saya ingat jabatan yang begitu enak, gaji fasilitas, lalu waktu Tuhan panggil saya untuk tinggalkan tempat kenyamanan saya, saya hari itu saya menetaskan air mata. Karena saya tahu saya tidak bisa untuk jadi hamba Tuhan full time. Lalu waktu itu Tuhan mulai diam kepada saya dan itu makin menjadikan hati saya dan saya berkata akhirnya Tuhan saya putuskan saya berangkat. Setelah itu saya melangkah jadi hamba Tuhan full time saudara. Dari orang yang jabatan tinggi ke full time bagi saya saya tidak tahu waktu itu gaji di gereja berapa. Saya sudah naik BMW bukan bajai merah warnanya. Ini benar-benar kenal yang bagi saya cukup baik. Saya punya banyak cita-cita. Ada berapa direktur yang membantu kami jalankan roda perusahaan, salah satu grup perusahaan besar di Indonesia. Menurut saya begitu ya. Karena bos saya duitnya banyak banget. Bagi saya kayak uangnya nggak ada serinya begitu. Banyak banget. Dan salah satu orang yang yang cukup bagus ya, menurut saya karirnya. Lalu kemudian saya tinggalkan jabatan yang begitu indah bagi saya begitu. Saya mulai melangkah jadi hamba Tuhan full time. Seperti mur ketemu bau. Saya ngeplak banget begitu. Lalu pada waktu itu sesuatu mulai terjadi. Sementara saya nikmati pelayanan saya. Lalu saya lihat sesuatu mulai menghantam kehidupan saya. Tuhan sedang memurnikan saya. Saya ngerti kisah mengenai Yairus. Saya ngerti mengenai perempuan yang sakit pendarahan ini. Saya percaya mungkin keadaan mereka makin lama makin buruk. Toh waktu Yairus berjalan dengan Tuhan Yesus ada orang datang dan orang bilang begini. Yairus sudah ikut Tuhan. Tuhan ikut dengan Yairus. Tengah jalan ada orang bilang percuma apa pun nanya pada usaha-usaha buruk. Anakmu sudah mati. Saya bayangkan pada waktu saya mulai belajar ikut Tuhan jadi hamba Tuhan full time. Saya waktu itu di kantor sekretariat Anak saya, mungkin pernah dengar kisah ini Saya mau ulangi sedikit, anak saya yang bungsu itu datang Saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan berikan dua anak gadis kecil Sekarang mereka sudah besar-besar, dua-duanya sudah jadi guru sekolah minggu ya Dan nilai pelajaran mereka itu memang cukup bagi saya sangat luar biasa Mereka rata-rata nilai 8 ke atas 7 angka eh, cukup aneh bagi mereka Bukan karena saya pinter, tapi ini kasih karunia saudara Lalu kemudian suatu ketika yang bungsu pelajarannya drop, nggak karu-karuan Kadang ulangannya dapat 4 1,5, 2, begitu Lalu kemudian menjadikan hati kami Karena dia juara kelas Mantan juara kelas, kira-kira begitu Lalu hari-hari itu dia Kalau ngomong juga kenceng banget begitu Ini kok anak sekarang kalau dijakin ngomong suaranya kenceng banget Datang ke sekretariat gereja Istri saya sudah nasihatin kan 
Dengar ya, kalau ngomong gak usah teriak-teriak kayak di hutan begitu. Ngomongnya pelan-pelan aja, kita dengar kok. Kemudian dijawab lagi, ya mami. Lalu kemudian anak buah kita kecil. Lalu kemudian saya pikir, kenapa nih pelajarannya turun? Diskusi dengan istri, istri bilang mungkin karena masalah guru baru atau segala macam begitu. Dan akhirnya kami mulai mencari-cari kenapa pelajaran dia turun. Waktu dia sampai di kantor, saya baru tahu kenapa pelajaran dia turun. Waktu itu saya sudah full time, saudara. Jadi saya pikir, saya menikmati masa-masa saya full time. Lalu anak gadis kecil ini datang, dia mulai gambar-gambar, halo papi, jalo, eh, seneng anak datang gitu kan, jalo, duduk lah, ya, ruangan, ruangan uh, tempat saya gitu, dia mulai gambar-gambar. Masih kecil waktu itu digambar-gambar. Lalu kemudian saya, papa dong, saya bilang begini sama dia, nah, sudah bikin PR-nya belum, gitu. Lalu kemudian dia asik aja gambar. Dan saya mulai bingung, ini anak udah jadi ngomong kayak nggak gitu denger ya. Kemudian saya lebih kencengin lagi suaranya. Karen, yang khusus namanya Karen, Karen, udah bikin PR-nya belum? Lalu kemudian dia sambil gambar-gambar, terus tengok sebentar lihat ke arah saya, kemudian senyum, hmm? kemudian gambar-gambar lagi, kemudian saya pikir, loh, ini anak tidak kini ngomong, uh, tiba-tiba saya ber, duh, 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 duh. jangan-jangan tuli, jangan-jangan nggak bisa dengar, lahir normal, Pak Bu, normal, lahir normal. Lalu kemudian anaknya manis lah, cinta Tuhan begitu Saya ingat waktu satu tahun lebih dia dibaku suruh kudus Dengan tanda awal berdoa dalam bahasa lo Bagaimana hatinya begitu lembut Lalu cinta Tuhan banget Lalu kemudian waktu saya mulai deketin dia Saya syok, saya deketin dia dan saya bilang begini Karen, kamu bisa denger gak nak? Denger? Kemudian dia lihat ke arah saya, dia tahu saya serius Mata berkaca-kaca dan dia bilang begini Dengar papi Kemudian dia nunggu Tapi kecil papi Lalu kemudian saya berdekuk keras saudaraku. Saya di belakang dia pada akhirnya Saya bilang begini Karen Kalau papi giniin Nengok ya nak Nengok ya nak Kemudian dia bilang Ya papi Kemudian itu kertas di Tempat warna dia taruh Dia konsentrasi saudaraku. Saya di belakang dia Hancur hati saya saudara. Waktu saya tes telinganya kiri dan kanan Saya gini saudara. Di kanannya dia nggak nengok Di kiri saya gini Dia nggak nengok Hari itu hati saya hancur sudah. Saya tahu apa artinya hancur di hadapan Tuhan saya, saya mulai berkata Tuhan Anak saya mendekati tuli total Saya telepon kasih tahu begitu Lalu teman-teman datang kami doa Sampai nangis-nangis sudah. Semua upaya sudah dibawa masuk ke ruang doa Pakai minyak didoain Segala macam anak itu tetap tidak sembuh Memang anak ini dasarnya baik sudah. Dia cinta Tuhan Dia lihat saya nangis pada waktu itu Saya nggak pernah nangis di sekretariat Untuk seseorang anak kecil-kecil pada waktu itu sudah. Dan hati itu begitu remuk pada waktu itu ya Lalu kemudian sesuatu terjadi Waktu dia lihat saya nangis Dia coba nenangin saya Memang dasar anak baik Dia bilang begini Gak apa-apa papi Gak apa-apa papi Temanku juga ada yang pakai alat di kupingnya papi Dia bisa dengar lagi papi Gak apa-apa papi Maksud hati dia minggur saya Saya bukan makin terhibur makin hancur sedang Lalu kemudian saya pikir ini Tuhan kenapa gitu ya Lalu kemudian saya diskusi sama istri berobat ke dokter Sampailah ke dokter, dokter memang sudah tua saudara. Mungkin karena dia capek kali ya Waktu kami diskusi mengenai anak kami yang hampir tuli begitu Dia malah memarahi kami dan bilang begini Pak, ini anak hampir mendekati tuli total, tahu nggak? Lalu kemudian kita pikir ini dokter, kita periksa apa penyakit berantem gitu kan Lalu rasanya ini dokter, aduh itu udah mulai naik saudara. Saya ingat seorang hamba Tuhan gak boleh bertengkar Turun lagi Lalu kemudian gimana dok ini gimana Ini mesti dicek dulu nih Benar. Dia masukin di tes di THT yang diproklamasi itu sudah Di tes pakai garpu tala segala macam desibelnya Keluar hasil laporannya Anak kami pendengarannya makin lama makin berkurang Karena tinggal sisa 40 dan 60 persen Ini makin lama makin turun terus Ditemukan sejenis kelenjar di belakang saudaraku. Ini bukan congek, bukan Tapi ini ada sesuatu di belakang gitu Dan ini teknik pengobatannya harus dioperasi Dimasukkan sejenis selang kecil Supaya bisa mengering begitu Dan kalau bisa disedot segala macam saya juga gak ngerti Tapi itu harus operasi Dan ini anak dioperasi supaya itu cairan bisa dikeluarkan gitu Saya juga bingung cairan masuk dari mana saudaraku. Kalau dari luar ya lain Ini dari kayak semacam dari dalam begitu Lalu kemudian saya harus pelayanan ke Bandung Hari itu rasanya saya sudah nggak mau pelayanan ke Bandung Saya harus berapa hari pelan ke Bandung ada pertemuan guru sekolah minggu nanti isi ibadah raya saya bilang sama istri tolonglah kami aku nggak mau ke Bandung nih tolong kasih tahu lah orang Bandung saya nggak mau gitu Tuh, waktu itu pertemuan gereja-gereja dan saya bilang saya nggak mau nggak mau saya mau sama anak saya yang bungsu saya sedih banget hari itu tapi istri memang bagi saya itu penolong yang luar biasa berbahagia saudaraku kalau punya istri yang cinta Tuhan ini istri dia kuatkan saya dan dia bilang tapi berangkat 
Udahlah orang-orang Bandung butuh di sini antar-antar gereja lagi. Sudahlah papi berangkat ya. Ini anak gampang lah. Nanti Tuhan yang ngatur berangkat lagi. Saya tahu hati istri saya juga berat. Saya sangat berat saya. Jadi saya berangkat ke Bandung waktu itu. Itu pelayanan di Bandung yang saya tahu cuma dengan bahasa air mata. Itu guru-guru sekolah minggu banyak sudah mulai berbagai gereja. Saya bilang begini. Revival kebangunan rohani besar-besaran di Indonesia pasti terjadi dan itu akan dimulai dari anak-anak kecil. Semua guru-guru sekolah minggu berkata Amin. Pada waktu mereka berkata Amin, saya pikir anak saya di rumah sedang dan saya bilang tuh anak saya mendekat itu itu. Kalau kemudian saya ingat waktu ibadah raya itu sebentar khotbah nangis, sebentar khotbah nangis. Bandung agak spesial bagi saya sedang. Karena itu khotbah penuh dengan banyak sekali air mata. Dan saya ingat waktu di tempat penginapan itu Pagi itu saya sudah gak bisa apa-apa Saya nangis Saya mulai berkata kepada Tuhan Tuhan Anak saya berdekat di tulis Tahu-tahu udah didoain, diurapi Tuhan apa yang harus saya lakukan Sembuhkan anak saya Tuhan sembuh Saya nangis begitu rupa Sampai saya lupa Bahwa Tuhan itu ikut bersama-sama dengan saya Saya pikir Tuhan itu jauh di sana Dan saya berteriak-teriak Tuhan Masih hati Tuhan Sampai saya lupa Tuhan di sebelah Dan saya mulai tertempelak Waktu Tuhan mulai berkata begini Suryadi Dan waktu itu saya mulai tahu gitu Tuhan ada Tuhan Lalu Tuhan bilang begini Kalau engkau gak percaya anakmu aku sembuhkan Lalu Tuhan bilang begini Pelayananmu akan aku drop Engkau akan aku buat bisu sampai engkau mengerti aku menyembuhkan anakmu. Kalau engkau tidak percaya juga. Hari itu saya baru belajar arti kita berkata di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya percaya Tuhan. Ampuni saya yang tidak percaya. Saya percaya. Dan hari itu saya belajar untuk percaya kepada Tuhan. Saya telepon istri saya nanya keadaan anak. Lalu istri saya bilang, tapi operasinya kita tunda ya. Karena aku baru ngomong sama temanku. Lalu saudaranya penyakitnya sama. Habis dioperasi mukanya miring kayak pisang. Jadi agak pengok begitu. Kemudian saya serahkan itu kepada Tuhan pelayanan pulang waktu itu belum ada jalan tol e, pada larang Cilegi gitu sudah bayar. Jadi maksudnya e, yang ke arah Bandung Jakarta Bandung itu belum ada. Jadi saya naik kereta sudah, lagi dibangun. Waktu itu saya naik kereta dan di kereta saya sudah nangis sampai di rumah sudah. Coba lihat dengarkan apa Tuhan itu ya. Asal kita jahat cuma ya saja kita sembuh loh, saudara. Tuhan itu hidup. Saya sampai di rumah nih yang sulung nyambut saya gitu. Pami saya seneng gitu. Halo nak apa kabar? Saya peluk dia, lalu kemudian saya tanya, baik tapi gimana nak baik? Dede mana lah? Kemudian itu dede lagi di pada tembok itu lagi sesuatu gitu. Kemudian dia lihat saya, waktu itu masih kecil banget anak ini. Kemudian eh papi pulang. Kemudian dia lari peluk saya. Saya juga senang dua anak saya peluk. Halo nak, apa kabar? Dan setelah saya peluk ini anak itu langsung jawab, aku baik papi. Dan waktu dia bilang aku baik papi, kemudian langsung saya bilang belum nak, kan kamu hampir tuli nak. Kemudian dia bilang, aku dengar papi jelas sekali. Saya senang kisah ini, saudara. Lalu saya suruh anak saya mundur dekat ke arah keyboard itu. Kamu bisa dengar nggak? Kemudian dia bilang, aku dengar papi jelas sekali. Saya pikir karena ini anak pinter, dia tuh belajar gerakan bibir, saudara. Waktu dia mendekati tuli, dia belajar baca bibir orang. Dan itu menyebabkan pelajaran dia turun nggak kalau karuan. Dan waktu itu saya suruh dia balik. Saya pikir karena anak ini pinter, dia tahu gitu. Saya ngomong apa? Saya suruh dia balik. Saya ganti pertanyaannya. Saya tanya dia, saudara. Saya tanya begini, namamu siapa? Man? Suaranya saya turunin, sir. namamu siapa? Man? Saya nggak tahu waktu itu mau teriak, mau nangis atau mau, saya juga nggak tahu, sir. yang pasti dia balik dengan saya dengan tersenyum dan dia sebut nama akrab dia. Kami punya panggilan akrab dengan anak-anak. Nama aslinya Karen, sudah. Kemudian dia sebut nama lucu dia. Dia lihat saya dan dia bilang namanya Kaleng Kelumpuk. Dan waktu dia bilang begitu saya bilang, kamu siapa nak? Kamu siapa nak? Kamu siapa? Udah bingung mau SMP banyak orang Dan pasti saya mau beritahu saudaraku Itu peristiwa sudah terjadi Dan saya beritahu anak saya sekarang sembuh total Dalam nama Tuhan Yesus Pelajaran yang meningkat lagi dengan cara yang luar biasa Dan kami lagi prioritaskan Dua anak kita berbiasiswa Saya berdoa dalam nama Yesus Saudaraku jamkan baik Kalau Tuhan itu mati Gak usah ibadah saudara Pulang aja di rumah denger radio aja Sambil makan mangga ke Sambil goreng-goreng ke Denger radio aja Dan itu tidur aja Terserah Saya berdoa dalam nama Yesus Saudara aku tahu Setiap kali saudara aku datang Ibadah kepada Tuhan Itu bisa menyentuh hati Tuhan Memang sekarang kita gak bisa pegang Ujung jubah Tuhan Gak bisa saudara Karena jubahnya memang sudah tidak ada Tapi juga jubah bicara tentang pengurapan Elia pada waktu mau naik Kemudian naik ke surga Elisa bilang begini Aku minta dua bagian dari rohmu Itu mengenai sesuatu yang terbaik disebut Anak sulung berkat anak sulung Pokoknya dua bagian bukan berarti rohnya dibelah-belah Bukan, ini sesuatu yang terbaik Lalu Elia bilang permintaanmu itu sukar Lalu kemudian waktu Elia naik 
Jubahnya ketinggal. Waktu jubahnya ketinggal, Elisa ambil. Ini ada ada semacam sungai besar. Lalu kemudian Elia Elisa ambil jubah Elia yang sudah naik ke surga. Lalu setengah berteriak Elisa berkata, di mana Tuhan Allah Elia? Buang. Dan waktu dia tepuk itu, lah air di sungai itu belas orang. Dan sejak itu orang tahu pengurapan Elia itu sudah turun atas Elisa. Sudah tahu. Bicara mengenai pengurapan Tuhan. Saya berdoa saudara. Waktu surah pun nyanyi, sungguh-sungguh nyebagur. Biar itu yang disebut pengurapan Tuhan hadir. Waktu surah pun doa dengan kuat gitu. Oh, orang-orang saya percaya siapa yang jaman juga Tuhan. Maka dia sembuh, saudara. Makin buruk masalah kita, makin besar mujijatnya. Katakan amin. Jamkan baik, saudaraku. Tuhan itu hidup. Saya berdoa kehadiran saudaraku di tempat ini. Itu bisa menyentuh hatinya Tuhan. Saya ingat banget. Saya mau tutup dengan kisah ini. Mari pemain musik saya undang untuk bantu saya. Nah ini kisah membekas dari saya bertahun-tahun. Anak kecil ini dapat penglihatan. Dia dibawa oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya. Karena saya guru sekolah minggu, jadi saya pikir kisah ini baik sekali juga kita semua harus dengar. Ya, uh, pemain keyboard saja ya. Singer, sang leader, nikmati hadirat Tuhan saja ya. Lalu pada waktu anak kecil ini dibawa ke salah satu gereja. Sebenarnya. Sesuatu yang aneh terjadi. Anak itu lihat ya, di gereja itu besar. Jumatnya banyak. Itu pada tepuk tangan gitu cuma. Lalu song leader, singer, nyanyi, komen musuh juga komplit saudara. Lalu anak itu bingung. Dia di gereja itu, dia kok rasanya sunyi senyap gitu. Nggak kedengaran suara sama sekali. Dia tanya sama Tuhan Yesus. Tuhan, kok nggak kedengaran suara apa-apa? Lalu Tuhan Yesus bilang begini. Belum selesai. Kemudian Tuhan Yesus bawa lagi ke gereja yang kedua. Itu jemaatnya masih kira-kira sama banyak. Pemain musiknya juga cukup komplit. Amin sekali. Anak itu lebih bengong lagi Karena di gereja itu orang tepuk tangan Nyanyi nyembah Tuhan Anak itu cuma dengar suara Beberapa saja Di antara sekian ribu jemaat Sekian ratus jemaat Hanya beberapa yang kedengaran suaranya Memuji menyembah Tuhan Dan di antara para pemain musik Dia cuma dengar suara yang main bass Suara bassnya aja kedengaran Keyboard, drum, segala macam gak kedengaran Lalu dia bingung Tuhan Kali ini pun cuma kedengeran berapa orang yang nyanyi dan suaranya cuma itu aja yang agak kedengeran. Lalu Tuhan tersenyum. Belum selesai. Nah. Mari kita pergi ke tempat yang lain. Dan gereja yang ketiga, anak itu senang. Itu kedengeran orang rame, tepuk tangan, nyanyi, suaranya kedengeran. Pemain musiknya juga kedengeran semuanya. Komplit. Lalu anak itu dengan kebingungan dia berkata, Tuhan... Aku bingung, sekarang kedengaran semua, tempat yang ketiga beda, aku seneng. Lalu Tuhan Yesus jelasin sama dia, gini ya nak ya. Di tempat yang pertama, orangnya banyak, pemain musiknya juga ada, tapi mereka itu tidak menyentuh hatiku. Jadi mereka cuma nyanyi di mulut saja, dan tidak kedengaran suaranya, aku tidak bisa dengar suara mereka. Di gereja yang kedua, beberapa orang sayang kepadaku. Waktu mereka nyanyi, suara mereka aku bisa dengar. Yang pemain bass di gereja yang kedua itu sayang sama aku, nah, sehingga aku bisa dengar cara dia mainkan musiknya buat aku. Di gereja yang ketiga, itu banyak sekali yang sayang sama aku, sehingga aku bisa dengar semua. Saya beritahu, saya, saya berdoa dalam nama Yesus. Supaya iman dan musik, semua pemainan musik kita didengar oleh Tuhan. Dan supaya waktu suara aku nyanyi nyembah Tuhan, suara kita tembus sampai ke surga. Suaraku saya berdoa sekali lagi, kiranya Tuhan mengabulkan doa saya di tempat ini. Mari datang dengan tulus di hadapan Tuhan. Permohonan karena kasih kepada Tuhan tidak pernah ditolak oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan.